हेलो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अनलिमिटेड गपशप सो इवाड़ गपशप इज गोइंग टू बी वेरी इंट्रेस्टिंग एंड कंटे चाला मंदी मा होम टूर चूसा का इक्कुगा आड़िगिंदी इज अ डेमो ऑन डिशवॉशर सो నేను అదంతా మీకు డిటైల్డ్ గా చూపించబోతున్నాను ఇండియాలో మనకి డిష్ వాషర్ ఎందుకు అవసరం వచ్చింది ఏంటి అని నేను మొత్తం క్లియర్ గా మీకు కవర్ చేయబోతున్నాను సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో బిఫోర్ వి గెట్ స్టార్టెడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ డు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి మర్చిపోవద్దు ఇంకా మనము మొదలెట్టిద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అసలు డిష్ వాషర్ ఎందుకు తీసుకున్నామో కూడా నేను మీకు చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను మేము పర్చేస్ చేసుకున్నది కూడా డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం మాకు చాలా వెయిట్ టైం కూడా పట్టింది అది చాలా పీక్ డిమాండ్కి వెళ్ళిపోయాయి డిష్ వాషర్స్ ఇన్ ఇండియా ఎందుకు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా లాక్డౌన్ వల్ల అసలు ఎక్కడికి మనం ఎవ్వరము మూవ్ అవ్వలేకపోయాము అండ్ ఆబ్వియస్ గా దాని వల్ల సర్వెంట్ మేడ్స్ కూడా రాలేకపోయారు అండ్ దెర్ వాస్ ఆల్సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్పెషల్లీ ఇంట్లో మనకి కిడ్స్ కానీ ఎల్డర్లీ పీపుల్ కానీ ఉన్నారు అనుకుంటే మనకు ఆ టైంలో అసలు చాలా భయంగా ఉండింది కదా ఎవరినైనా కలవాలి ఆర్ మీట్ అవ్వాలి అన్న సో ఆబ్వియస్ గా సర్వెంట్ మేడ్స్ కూడా కంప్లీట్ గా ఆపేసాము ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అసలు సర్వెంట్ మేడ్స్ ఏ లేదు దాని వల్ల మొత్తం టైం టేబుల్ అంతా మాకు డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉండింది ఎందుకంటే చాలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేసుకోవాలి కదా అందుకు మాకు డిష్ వాషర్ ఉంటే దాని అంత హ్యాపీనెస్ సుఖం ఇంకొకటి ఉండదు అనిపించింది అందుకనే మేము డిష్ వాషర్ పర్చేస్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పటికి మేము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి నైన్ టు టెన్ మంత్స్ అవుతుంది రఫ్ గా ఒక్క రోజు కూడా ఒక్క చిన్న ప్రాబ్లం కూడా లేదు అండ్ నాకు మెయిన్ గా మైండ్ పీస్ఫుల్ గా ఉంది లేకపోతే వాళ్ళు వస్తున్నారా రావట్లేదా వాళ్ళు సరిగ్గా క్లీన్ చేస్తున్నారా లేదా లేకపోతే వాళ్ళు ఫస్ట్ శానిటైజింగ్ వాళ్ళని చేశాక అప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చి క్లీనింగ్ అదంతా పెద్ద మెంటల్ ప్రెషర్ గా ఉండింది నాకు సో ఐఎమ్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ప్రెషర్ నౌ హ్యాపీలీ యూజింగ్ డిష్ వాషర్ సో బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఫర్ ద పాస్ట్ నైన్ టు టెన్ మంత్స్ నేను ఇది మీ గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను మెంటల్ ప్రెషర్ జీరో నేను వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నా పని నేను హాయిగా హ్యాపీగా ఫినిష్ చేసుకున్నా సో విత్ దాట్ నేను మెయిన్ గా మన మార్కెట్ లో ఉన్న మోడల్స్ గురించి ఫస్ట్ చెప్తాను మేము ఎక్కువగా ఐఎఫ్బి బ్రాండే ప్రిఫర్ చేస్తాం కాబట్టి మేము దాని మీద రిసర్చ్ చేసుకున్నాము అండ్ ఐఎఫ్బి లో మనకి త్రీ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి మెయిన్ గా ఇన్ డిష్ వాషర్ సో ఒకటి వచ్చేసి ఎఫ్ఎక్స్ మోడల్ దెన్ కమ్స్ నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ అండ్ నెప్ట్యూన్ విఎఫ్ విఎఫ్ ప్లస్ ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ ఎఫ్ఎక్స్ అన్న మోడల్ లో ఏంటి అంటే మనకి ట్వెల్వ్ ప్లేట్స్ వరకు 12 ప్లేట్ సెట్టింగ్ అంటారు అనమాట అంటే దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఇన్ ఇంటర్నల్లీ టు ది ఐఎఫ్బి వాషింగ్ మెషిన్ బట్ వీ డిడ్ నాట్ ప్రిఫర్ దట్ ఎందుకు అంటే మెయిన్ రీజన్ దాంట్లో స్టీమ్ డ్రై అన్నది లేదు సో స్టీమ్ డ్రై అంటే ఏంటి హాట్ వాటర్ తోటి అది అండ్ హాట్ హీట్ తో బేస్డ్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్స్ తోటి యుటెన్సిల్స్ ని అవి డ్రై చేస్తాయి అంటే మనకేంటి శానిటైజింగ్ కూడా అయిపోతుంది అన్నట్టు బట్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎఫెక్ట్స్ మోడల్ మేము అది ప్రిఫర్ చేయలేదు సో మేము మూవ్ అయింది నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ మోడల్ లోకి సో నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ లో కూడా ట్వెల్వ్ ప్లేట్ సెట్టింగ్ ఉంది అండ్ మేము ఆఫ్ చేసుకున్న కలర్ సిల్వర్ అండ్ రఫ్ గా మీకు థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఆ రేంజ్ లో మనకి విఎక్స్ మోడల్ వచ్చేస్తుంది అది కాకుండా లేదు నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్లేట్స్ నాకు పట్టాలి అని అనిపిస్తే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే మోడల్ ఇస్ విఎక్స్ ప్లస్ అనమాట అది ఇంకొక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా సో రఫ్లీ అరౌండ్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ మధ్యలో మనకి నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ ప్లస్ అన్న మోడల్ వస్తుంది డిష్ వాషర్ లో అండ్ ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎఫెక్ట్స్ అని ఏదైతే నేను ఫస్ట్ చెప్పానో అందులో మీకు ఓన్లీ సెవెన్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి సెవెన్ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ ఆస్ విఎక్స్ అండ్ విఎక్స్ ప్లస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఎయిట్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఆ ఎయిట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నేను డీటెయిల్డ్ గా నేను నా మెషిన్ చూపిస్తున్నప్పుడే నేను మీకు క్లియర్ గా చూపించి చెప్తాను వాటి గురించి అది మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ చెప్పాను కదా స్టీమ్ డ్రై వీటికి అయితే స్టీమ్ డ్రై ఉంది దీనికి అయితే స్టీమ్ డ్రై లేదు విచ్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ అస్ దట్స్ వై వి ఆప్టెడ్ ఫర్ ఇట్ ఇంకా మనము డీటెయిల్డ్ గా ఫస్ట్ అసలు వెళ్ళి మెషిన్ ఆ లోపల
ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని నేను మీకు కవర్ చేయగలను మేము తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ ఇస్ IFB Neptune VX సిల్వర్ కలర్ సో అవుట్పుట్ మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా నేను డీటెయిల్డ్ గా వీటికి అన్నిటి గురించి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ డిటర్జెంట్స్ ఏంటి లిక్విడ్స్ ఏంటి అవన్నీ సో మనం ఫస్ట్ లోపల మెషిన్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అన్నది నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ కూడా మీకు డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఏంటి అన్న సంగతి మరి మనం ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోదాం మెషిన్ ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసేసిన వెంటనే మీరు చూస్తే మనకి టూ ర్యాక్స్ ఉంటాయి ఇది ఫస్ట్ ర్యాక్ ఇది సెకండ్ ర్యాక్ యూజువల్గా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము అండ్ పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ ఏమో ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము నేను ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా బట్ ఫస్ట్ లెట్ అస్ ఫోకస్ నౌ ఆన్ దీస్ టూ స్లాట్స్ మెయిన్గా ఈ స్లాట్ వచ్చేసి మనం ఒకవేళ ట్యాబ్లెట్ ఉంటే ట్యాబ్లెట్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా డిటర్జెంట్ వేయచ్చు ఇందులో అండ్ దీన్నేమో వచ్చేసి రిన్ సైడ్ అంటారు అనమాట ఇందులో ఒక లిక్విడ్ వస్తుంది ఇది మెయిన్గా మన యుటెన్సిల్స్ షైన్ రావాలి అని అనుకుంటే ఇందులో మనము కొంచెం రిన్ సైడ్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనం చెక్ చేద్దాం ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో సో ద మెయిన్ క్రూషియల్ పార్ట్స్ పార్ట్స్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాము మనము సో ఇది ఎందుకు అంటే మెయిన్గా వాటర్ సాఫ్ట్నింగ్ కోసం అని చెప్పి మనం ఇక్కడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది టూ మంత్స్కి ఒకసారి ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఇది మనకి ఇండికేషన్ కూడా ఇస్తుంది అనుకోండి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏదైనా మనకి లోపల సరిగ్గా చిన్న చిన్న మెతుకులు కానీ అలా ఏవైనా రిమైన్స్ ఉంటే అవి ఇందులోకి వెళ్ళి స్టోర్ చేసేసుకుంటాయి సో మనం ఇది జస్ట్ ఇలా రొటేట్ చేసి తీసి ఈ ఫిల్టర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి అనమాట ఇవి మనము యూనో మంత్లీ వన్స్ ఆర్ టూ మంత్స్కి ఒకసారి తీసి క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అది అలా ఫిక్స్ చేసేసి సో ఇవి టూ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి కింద ఉంటుంది అండ్ ఒకటేమో ఇక్కడ పైన ఉంటుంది ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి మీకు కనిపిస్తున్నాయా సో ఇవి మెయిన్గా వాటర్ జెట్ చేస్తుంది అనమాట పైకి పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి వాటర్ హాట్ వాటర్ అంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మనం డీటెయిల్గా ఈ ట్రే గురించి చూసేద్దాము మేము తీసుకున్న మోడల్కి యాక్చువల్గా ట్వెల్వ్ ప్లేట్స్ కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఈ ట్వ ప్లేట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇలా జస్ట్ ప్లేస్ చేసేసుకోవడమే అండ్ ఒకవేళ మనకు ఎక్స్ట్రా కూడా కావాలి అంటే కొంచెం ఇక్కడ మనం జూమ్ చేసుకుని చూద్దాము సో ఇవి ఉన్నాయి చూసారా వీటిని ఇలా లిఫ్ట్ చేసుకుని ఇంకా కూడా ప్లేట్స్ కావాలి అంటే మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో అదొకటి అండ్ మూవింగ్ ఆన్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో అన్ అదర్ బాస్కెట్ సో ఇది బాస్కెట్ అనమాట ఎక్కువ మనకి స్పూన్స్ ఉన్నాయి అని అనిపిస్తే ఈ ప్లేస్లో కానీ ఈ ప్లేస్లో కానీ మనం పెట్టుకోవచ్చు యూజువల్గా వాళ్ళు ఇచ్చింది అయితే ఈ ప్లేస్లో సో ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి తీసేసి మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుని ఈ బాస్కెట్ని ఇందులో ఎన్ని స్పూన్స్ కావాలి అంటే అన్ని స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మాకు అంత అవసరం లేదు కాబట్టి మేము పెద్దగా వాడట్లేదు మనం ఇప్పుడు పైన ర్యాక్ కూడా ఎలా ఉందో చూసేసుకుందాం సో ఇది జస్ట్ ఇలా పుష్ చేసి క్లోజ్ చేసేసుకోవడమే ఇది పైన ర్యాక్ అనమాట చిన్న చిన్నవి ఏవైనా ఉంటే మనం ఇక్కడ మెయిన్గా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్స్ట్రా యాక్చువల్గా అయితే మాకు ఇది సరిపోతుంది సో మ్యాక్సిమమ్ మేము స్పూన్స్ కానీ ఫోక్స్ కానీ నైఫ్స్ కానీ గరిటలు ఉన్నా కూడా ఇలా ఏమున్నా కూడా మేము ఈ ఈ స్పేస్లోనే ఎక్కువ యూస్ చేసేస్తాం సో దట్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్ ఇలా గ్లాసెస్ చిన్న చిన్నగా ఏమైనా ఉంటే మాత్రం మీరు ఇందులో ఫిల్ చేసేసుకోవడమే అనమాట ఇది మెయిన్ హౌ టు ఫిల్ మ్యాక్సిమమ్ స్పేస్ యూటిలైజ్ చేసేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి మీరు లేకపోతే మరీ దూరం దూరంగా పెడితే అవి సరిగ్గా ఎక్కువ మనకి సామాను పట్టవు అది మెయిన్గా ప్లేసింగ్ ఆఫ్ యువర్ యుటెన్సిల్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నేను ఇంకా బయట ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో మీకు డీటెయిల్గా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు మెయిన్ ప్లగ్ ఆన్ చేసేసాను సో ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఆన్ చేసేసిన వెంటనే మీకు ఇలా రెడ్ లైట్లు ఇలా ఆన్ అయిపోతుంది మెషిన్ అండ్ మనం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ కూడా చూసుకుందాము బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ సో ఎక్స్ట్రా ఆర్ ఎక్స్ట్రా హైజీన్ అని ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కూడా మెయిన్గా ది అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ విత్ విచ్ ఇట్ షుడ్ క్లీన్ ద యుటెన్సిల్స్ అన్నది దాన్ని అది ప్రెస్ చేస్తే మనకి అది సెట్ అయిపోతుంది దెన్ కమ్స్ ట్యాబ్లెట్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఒకవేళ మనం డిటర్జెంట్ కాకుండా ట్యాబ్లెట్ లోపల ఉన్న స్లాట్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం మనం ట్యాబ్లెట్ పెట్టాము అన్న ఇండికేషన్
క్లీన్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ ఆప్షన్తో మనం ఐఎఫ్బి మెషిన్కి ఇండికేట్ చేస్తామన్నమాట దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా కదా మనకి మొత్తం ఎయిట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ మోడల్కి బోత్ ఫర్ నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ అండ్ నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ ప్లస్ సో వీ గెట్ దీస్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రీ వాష్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయొచ్చు సో వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ దిస్ బటన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తున్నానో మీరు కానీ గమనిస్తే ఈ రెడ్ లైట్ అన్నది ఆ ప్రోగ్రామ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ప్రీ వాష్ అంటే మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు టైం జస్ట్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ అని చూపిస్తుంది ఇది మనం ఎప్పుడు వాడతాము అంటే ఒకవేళ మీరు యుటెన్సిల్స్ ఆల్రెడీ మీ ఐఎఫ్బిలో పెట్టేసి మర్చిపోయారనుకోండి అసలు ఆన్ చేయడం డ్రై అయిపోతాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఒకసారి వాటిని వెట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి మనం ప్రీ వాష్ వాడుకోవచ్చు దెన్ కమ్స్ క్విక్ థర్టీ ఓకే సో జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్కి మాకు వాష్ చేస్తే సరిపోతుంది మాకు పెద్దగా స్టెయిన్స్ లేవు అండ్ క్విక్గా మాకు వాష్ అయిపోవాలి అంటే అట్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ థర్టీ మినిట్స్లో మన యుటెన్సిల్స్ని క్లీన్ చేసేస్తుంది దెన్ కమ్స్ ఎకో ఫిఫ్టీ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ మినిట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ అవర్స్ అది క్లీన్ చేసుకుంటుంది ఎకో ఫిఫ్టీ ఆర్ సూపర్ ఫిఫ్టీ ఈ సూపర్ ఫిఫ్టీ ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో అట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇట్ విల్ క్లీన్ అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు డైలీ సిక్స్టీ నేను ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసి వాడేది ఈజ్ డైలీ సిక్స్టీ ఫర్ ఆర్ యుటెన్సిల్స్ సో అది రఫ్గా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తీసుకుంటుంది అనమాట మొత్తము అంతా మంచిగా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో చాలా క్లీన్గా వెజల్స్ అన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి సో ఆటో డెలికేట్ ఎప్పుడు ప్రెస్ చేస్తాము అంటే యూజువల్గా మనకి ఎక్కువ డెలికేట్ ఐటమ్స్ ఓన్లీ గ్లాస్వి ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి అవి డెలికేట్గా ఉన్నాయి అంటే మీరు ఈ మోడ్ వాడుకోవచ్చు అండ్ ఆటో నార్మల్ అంటే యూజువల్గా యూనో డైలీ అండ్ ఆటో నార్మల్ ఆర్ ప్రిటీ మచ్ వన్ అండ్ ద సేమ్ అవి అంటే అది క్లీన్ అయ్యేంత వరకు రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మెషిన్ దట్స్ వాట్ ఆటో ఇండికేట్స్ సో అది టూ అవర్స్ అని చెప్పిన ఒకవేళ ఇఫ్ ద మెషిన్ ఫీల్స్ దెర్ ఆర్ స్టిల్ సమ్ స్టేన్స్ రిమైనింగ్ దెన్ అది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా టైమ్ అది రన్ అవుతుంది దెన్ కమ్స్ ఆటో ఇంటెన్సివ్ సో ఇది ఎప్పుడు వాడతాము అంటే మనకి బాగా ఆయిలీ గిన్నెలు ఉన్న ఆర్ ఏమైనా ప్యాన్స్లో బాగా స్టెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని మీకు అనిపిస్తే మాత్రం ఆటో ఇంటెన్సివ్ అన్న మోడ్ మోడ్ క్లిక్ చేస్తే ఎట్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇట్ విల్ క్లీన్ విచ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన అన్ని ఇట్లల్లో కూడా సెవెంటీ డిగ్రీస్ అన్న టెంపరేచర్ ఇస్ లైక్ మ్యాక్సిమమ్ టెంపరేచర్తో ఇట్ విల్ క్లీన్ యువర్ విజల్స్ ప్లస్ ఇంకేమైనా కొన్ని స్టెయిన్స్ మిగిలిపోయాయి అనిపిస్తే ద మెషిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ అండ్ ఇట్ కెన్ డూ ఐదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనమాట మీ మొత్తం వాష్ టైంలో సో అది మెయిన్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి వచ్చేస్తే ఈ ఎస్ అన్నది కనిపిస్తుంది కదా ఇది మెయిన్గా నేను మీకు ఇందాక చూపించా కదా సాల్ట్ ఒకవేళ అయిపోయింది అనిపిస్తే మనకి ఇక్కడ ఇండికేషన్ వస్తుంది అనమాట దట్ మీన్స్ యూ నీ టు రీఫిల్ సో చెప్పా కదా టూ మంత్స్లో ఒకసారి చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ రిన్స్ రిన్స్ అంటే రిన్స్ ఏడి ఇందాక చెప్పా కదా మన యుటెన్సిల్స్ క్లీన్గా ఉండాలి అండ్ షైన్ రావాలి మెయిన్గా అంటే రిన్స్ ఏడ్ వాడతాం సో అది కూడా ఒకవేళ అయిపోయింది ఆర్ తక్కువ ఉంది అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఈ బటన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హైలైట్ అయి ఉంటాయన్నమాట దాంతో మనము అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ ఫిల్ ద మెషిన్ సో ప్రిటీ మచ్ మీకు మొత్తం అన్ని ఫీచర్స్ కూడా నేను చెప్పేశాను స్టేటిల్ ది ఎండ్ బికాజ్ నేను ఈ పైన మీరు మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ వన్నిట్లో నేను ప్రిఫర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఎందుకు వాడతాను అన్నది నేను మీకు మొత్తం లోపల వాటి టెక్స్చర్తో సహా అన్నీ చూపించబోతున్నాను ప్లస్ ఆల్సో ద కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ సో స్టేటిల్ ది ఎండ్ సో మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఇంకొక చిన్న పాయింట్ కవర్ చేయాలండి సో ఇవి మోడ్స్ మీకు చూస్తున్నారు కదా వాష్ రిన్స్ డ్రై అండ్ ఎండ్ అని చెప్పి సో ఎప్పుడైతే మనం ఐఎఫ్బి మెషిన్ని స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో అది ఫస్ట్ వాష్ మోడ్లో మనకి ఇక్కడ ఒక లైట్ ఇండికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అది వాష్ అయిపోయాక రిన్స్ చేయడం తర్వాత డ్రై చేయడం ఫైనల్లీ మీరు అయిపోయింది అని చెప్పి మనకి ఎండ్ సింబల్ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ డ్రై దగ్గర స్పెషాలిటీ ఉంది
అంటే మనకి గిన్నెలు చాలా అసలు మొత్తం డ్రై అయిపోయి బయటకు వస్తే దట్ టు హాట్ టెంపరేచర్స్లో అవి క్లీన్ అయ్యేటప్పటికి అసలు భలే షైన్ ఉంటాయి యుటెన్సిల్స్ అయితే అండ్ దట్స్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ పార్ట్ అనమాట ఇఫ్ ఆ స్టీమ్ అన్నది లేకపోతే మనకి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ స్టెయిన్స్ ఆన్ యుటెన్సిల్స్ హై ఉంటుంది అందుకు ఆ ఆప్షన్ ఉంటే ఇస్ అ బిగ్ ప్లస్ అండ్ స్టేట్ ఇన్ ది ఎండ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ టిప్ ఆఫ్ ద డే విచ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు షేర్ మొత్తం ప్రోడక్ట్ అంతా డీటెయిల్గా చూసేసారు కదా సో మీకు వెరీ గుడ్ ఐడియా వచ్చేసిందని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే మనము మెయిన్ వాడాల్సిన డిటర్జెంట్స్ వాటి ప్రోడక్ట్స్ నేను మీకు చూపిపోతున్నాను సో ఒకటి వచ్చేసింది మనకి ఐఎఫ్బి ప్రోడక్ట్స్ ఇంకోటి వచ్చేసింది ఫినిష్ ఓకే మేము ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము ఐఎఫ్బి ప్రోడక్ట్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసాము కానీ మాకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫినిష్ ఇస్ బెటర్ అని చాలా రివ్యూస్లో మేము చదివి వీ షిఫ్టెడ్ ఓవర్ టు ఫినిష్ ఫినిష్ షిఫ్టెడ్ టు ఫినిష్ అండ్ క్లీనింగ్ డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ సో ఇది నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకు చెప్తున్నాను అండ్ కాస్ట్ కూడా ఎంత అవుతుంది అనేది నేను మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను సో మనకి ఐఎఫ్బి వాళ్ళ డిటర్జెంట్ సాల్ట్ ఇంకా రిన్సెట్ కూడా ఉంటుంది నా దగ్గర ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బాటిల్ లేదు బట్ ఈ మూడు కూడా కలిపి మనకు రఫ్గా అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది అంటే మీరు సుమారుగా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ అని అనుకోవచ్చు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫినిష్ ఏంటి అంటే కొంచెం స్లైట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఐఎఫ్బి బట్ దిస్ ఇస్ బెటర్ క్వాలిటీ సో రిన్స్ ఫినిష్ వాళ్ళది రిన్సైడ్ రిన్సైడ్ వచ్చేసి మనకి టూ ఎయిటీ రూపీస్ పడుతుంది దెన్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫినిష్ వాళ్ళ సాల్ట్ విచ్ ఇస్ అరౌండ్ త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫినిష్ వాళ్ళది పౌడర్ అనమాట డిటర్జెంట్ అయితే ఇది మనకు అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ వస్తుంది సో రఫ్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని చూసుకుంటే అరౌండ్ నైన్ ఎయిటీ అలా పడుతుంది అండ్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ ఎనీ సేల్స్ ఆర్ డిస్కౌంట్స్ అప్పుడు ఇంకొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో మీరు డిస్కౌంట్స్లో ఉన్నప్పుడు పర్చేస్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఆల్ ద మోర్ అ బిగ్ బెనిఫిట్ సో చెప్పా కదా ఇవి బాగుంది అని చెప్పి మేము ఇవే వాడుతున్నాం ఈ ప్రోడక్ట్స్ నౌ కమింగ్ టు బడ్జెట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి రఫ్గా ఆన్ అన్ యావరేజ్ మనం చూసుకుంటే సర్వెంట్ మేడ్ వాళ్ళు నేను జస్ట్ యుటెన్సిల్స్ గురించే కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో యుటెన్సిల్స్ మనకి వాళ్ళు ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు పర్ మంత్ ఓకే బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దీస్ ప్రోడక్ట్స్ నేను ఇప్పుడే చెప్పా కదా ఇది నైన్ ఎయిటీ ఇది నైన్ హండ్రెడ్ బట్ దిస్ ఇస్ ఫర్ రఫ్లీ టూ టు త్రీ మంత్స్ అంటే పర్ మంత్ మనకి ఎంత పడినట్టు అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సరే త్రీ ఫిఫ్టీ వేసుకుందాం ఓకే త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్లస్ కరెంట్ అంటారా మరీ అంత ఎక్కువ అవ్వదు ఎందుకంటే మేము వాడుతున్నాం కదా పెద్ద బిల్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండదు సరే పోనీ అని మనం ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ వేసుకుందాం సో దిస్ ఇస్ త్రీ ఫిఫ్టీ పర్ మంత్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కరెంట్కి వేసుకుందాం మనకి ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది వేర్ యాజ్ ఫర్ సర్వెంట్ మేడ్ మనకి ఎంత పడుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ కొన్ని గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇట్ జస్ట్ యూనో ఇంక్రీజెస్ అండ్ వాళ్ళు డేలో ఓన్లీ వన్స్ వస్తామని అంటారు బట్ మీరు ఈ మెషిన్ ఉండడం వల్ల మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు ఓపిక ఉంటే హ్యాపీగా రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు సో దాంట్లో అసలు మనకి ఏ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ శానిటైజింగ్ ఇది హాట్ వాటర్తో క్లీన్గా మెషిన్ యుటెన్సిల్స్ని క్లీన్ చేసేస్తుంది కాబట్టి సో దెర్ ఇస్ నో టెన్షన్ ఆర్ వరీ ఆఫ్ శానిటైజింగ్ ఆర్ క్లెన్లీనెస్ అండ్ అట్ మోస్ట్ క్లీన్గా మనకి బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్ని యుటెన్సిల్స్ బట్ సర్వెంట్ మేడ్స్ అంటారా ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ కొంతమంది బాగా చేస్తారు కొంతమంది బాగా చేయరు సో అదొక పెద్ద ప్రెషర్ మళ్ళీ ఎందుకంటే మనకు ప్రతిసారి వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పాల్సి వస్తుంది సో అవన్నీ కూడా అవాయిడ్ అయిపోతాయి అండ్ ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నానంటే సో దెర్ వాజ్ అ స్టడీ విచ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ హౌ మచ్ వాటర్ అ మెషిన్ విల్ టేక్ వర్సెస్ హౌ మచ్ వాటర్ అ సర్వెంట్ మేడ్ విల్ యూజ్ వైల్ వాషింగ్ యూటెన్సిల్స్ అని చెప్పి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ సమ్ ర్యాండమ్ ఫిగర్ అండి నేను ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేస్తే మీకు చెప్తున్నాను సో యూజువల్గా సర్వెంట్ మీద తెలియకుండా సిక్స్ టీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాడతారు ఫర్ వాషింగ్ యువర్ యుటెన్సిల్ సిక్స్ జీరో లిటరల్లీ సిక్స్టీ లీటర్స్ సో నేను చదివినప్పుడు ఐ వాజ్
రైట్ సో అది ఒక పెద్ద ప్లస్ అండ్ మీకు బడ్జెట్ వైజ్ కూడా చెప్పేసాను కదా సో ఈ పార్టీకి మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా వచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను అండ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా ద ట్రెండ్ టువర్డ్స్ బీయింగ్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు డూ మై ఓన్ వర్క్ అన్న చేంజ్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఈ మధ్య చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో కానీ బయట నేబర్హుడ్లో కానీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కోవిడ్ ఇట్స్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ సో మనం డిపెండెన్సీ పెట్టుకుంటే కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా చాలా మంది డిష్ వాషర్ ప్రిఫర్ కూడా చేస్తున్నారు అండ్ ఒక చిన్న సజెషన్ అండి ఫర్ మెయిన్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ న్యూలీ మూవింగ్ ఇన్ టు న్యూ హౌస్ ఆర్ ఏమైనా కన్స్ట్రక్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే మీరు కిచెన్లోనే డిష్ వాషర్కి స్పేస్ ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేసుకోవడం ఒక పెద్ద బెనిఫిట్ అవుతుంది మాకు వీలు అవ్వలేదు ఎందుకంటే మేము తర్వాత పర్చేస్ చేసుకుందాం కాబట్టి బట్ అదర్వైజ్ మై సజెషన్ ఇస్ హ్యావ్ అ స్పాట్ ఫార్ డిష్ వాషర్ ఇన్ యువర్ కిచెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు carry all the utensils all the way to the dishwasher direct akade meer clean chesesukoni sink lo ne clean chesesukoni dishwasher lo petteskunte meek chaala happy ga anipistundi so that is my quick suggestion and is also a tip to the end so stay till the end uh, i hope you really are liking uh, the content about uh, dishwasher so kachithanga like share subscribe aithe cheyandi టిప్ ఆఫ్ ద డేలోకి వెళ్ళిపోదాము సో యాక్చువల్గా మీకు తెలిసి ఉంటే ఈ మధ్య ఎక్కువగా మెషీన్స్ చాలామంది లోపలే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళ కిచెన్లో బట్ బికాస్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ మేము బయట సెట్ చేసుకున్నాము అయితే దీని నుంచి హాట్ వాటర్ బయటికి డ్రెయిన్ అవుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ మనం టెంపరేచర్స్ చూసాం కదా ఎంత హై లెవెల్లో వాటర్ బయటకు వస్తుందని సో దానివల్ల మెషీన్స్ పాడవ్వకూడదు అని చెప్పి మేము ఇలా సైడ్ స్టాండ్స్ తీసుకున్నాం అనమాట సో దట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంత గ్యాప్ యాప్ అయినా మినిమం ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ ఎక్కువగా మెషిన్ షేక్ అవ్వకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇలా యూనిక్ సైడ్ పీసెస్ పర్చేస్ చేసుకుని అవి ప్లేస్ చేస్తాం సో దట్ ఏదైనా వాటర్ ఉన్నా కూడా సైడ్స్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది బై ఎనీ ఛాన్స్ అక్కడ యూజువల్గా మనకి కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చే స్టాండే ఉంటుంది బట్ వీ డిడ్ నాట్ ప్రిఫర్ దట్ ఎందుకంటే అది చాలా హెవీగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎక్స్పెన్సివ్ రఫ్గా మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ అలా వేరీ అవుతుంది బట్ ఇదైతే యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ మేము టూ ఫిఫ్టీ పీస్కి ఇలా ఫోర్ పీసెస్ వస్తాయి అనమాట సో ఆల్ ద ఫోర్ కార్నర్స్ హ్యాస్ దీస్ బిట్స్ సో హ్యాపీగా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ లాగా టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి స్టాండ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ యువర్ ఐఎఫ్బి సో దట్స్ ద టిప్ సో మీకు కావాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్సో గో హెడ్ విత్ ద సేమ్ ప్లాన్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో వాజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ నేను క్రూషల్ టిప్స్ నేను షేర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఒకవేళ ఎవరైనా నా హోమ్ టూర్ కానీ చూడలేదు అంటే ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో బికాస్ మీకు ఏమైనా ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్స్ అనిపించి దాని మీద మీకు డెమో కావాలి అంటే డూ లెట్ మీ నో డ్రాప్ అ కమెంట్ సో దట్ నేను అకార్డింగ్లీ కంటెంట్ ప్లాన్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు నా వీడియో బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ బాగా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపించింది అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఖచ్చితంగా బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి అండ్ ఆల్ అన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి మీకు అప్పుడే ఫస్ట్ హ్యాండ్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సో ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అండ్ దెన్ బాయ్ ఎవ్రీవాన్ నీకు క్యూరియస్గా ఉంటుంది కదా సో నేను ఆన్ చేసేసాను మెషిన్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఓపెన్ చేసేసుకున్న వెంటనే చూస్తే చూసారు ఎంత క్లీన్గా ఉందో మొత్తం మెషిన్ అంతా ఆ ప్లేట్ చూసారా ఎంత షైన్ వచ్చిందో అంత నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి అన్ని యుటెన్సిల్స్ కూడా సో స్టీల్ మీద షైన్ కనిపించిందా మీకు అండ్ నౌకమ్ స్టీల్ స్ట్రైనర్ అదైతే అసలు బ్రాండ్ న్యూ లాగా మారిపోతుంది అంత నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తుంది మనం నార్మల్గా క్లీన్ చేస్తే అంత అవ్వదు ఇవి మా టీ కప్స్ ఒక్క టీ స్ట్రైన్ కూడా లేదు అంత నీట్ అండ్ క్లీన్ అయిపోతున్నాయి సో మార్నింగ్ అయ్యేటప్పటికల్లా అలా డ్రైగా మంచిగా వచ్చేస్తాయి అన్నీ